জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের মাঝে সেতুবন্ধন স্থাপনকারী ওয়েবসাইট আমার এমপি ডট কমের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সকল সংসদ সদস্যদের কাছে তাদের বিগত বছরগুলোতে করা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাওয়া হচ্ছে একই সাথে জানতে চাওয়া হচ্ছে আগামী দুই বছরে তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কেও এর জবাবে ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী জানালেন তার করা উন্নয়নমূলক কাজের কথা আমার এমপি ডট কম কর্তৃপক্ষের করা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আগামী দুই বছরের পরিকল্পনার কথাও জানালেন এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন লালমোহন তজুমুদ্দিনের গরিব দুঃখী মেহনতি গণমানুষের নেতা ডিজিটাল লালমোহন তজুমুদ্দিন বিনির্মাণের রোল মডেলের জনক ভোলা তিন আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য দ্বীপবন্ধু আলহাজ নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন মাননীয় এমপি মহোদয়ের কাছে আমার এমপি ডট কমের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে দশটি উন্নয়নমূলক কাজ ও আগামী দুই বছরের উন্নয়ন কর্মসূচি কর্মসূচি প্রসঙ্গে মাননীয় এমপি মহোদয়কে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ধন্যবাদ আমার এমপি ডট কমের চেয়ারম্যান সুশান্ত দাস গুপ্ত আজকের সুন্দর একটি প্রশ্ন করার জন্য এই লালমোহন এবং তজিমুদ্দিন উপজেলা দীর্ঘদিন উন্নয়ন বঞ্চিত একটি জনপদের নাম এই লালমোহন তজিমুদ্দিন উপজেলা ছিল সন্ত্রাসের জনপদ সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য আমি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই এই সন্ত্রাসের জনপদকে শান্তির জনপদে রূপান্তরিত করার জন্য আমি কাজ করেছি আজকে লালমোহন দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একটি শান্তির জনপদের নাম আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতায় এই উন্নয়ন বঞ্চিত অবহেলিত লালমোহন তজিমুদ্দিন আজকে সজীব ওয়াজের জয় ডিজিটাল পার্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মডেল ডিজিটাল উপজেলায় রূপান্তরিত হয়েছে আমি লালমোহন এবং তজিমুদ্দিন উপজেলায় দুইটি ফ্রি আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করেছি যার মধ্য দিয়ে আগামী দুই বছরের মধ্যে প্রায় এক হাজার আমাদের স্টুডেন্ট যারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে তারা ব্যাপক ভূমিকা রাখবে আমাদের অর্থনৈতিক জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে তারা লার্নিং আর্নিং প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে তারা বিদেশি রেভিডেন্স আয় করে তারা আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ভুলে যায় এছাড়া আমরা লালমোহনে সেই আমাদের এক্সটেনশন ওয়ার্ডে আমরা একটি শিশু পার্ক স্থাপন করছি আমাদের এই লালমোহনের শিশুরা তাদের বিনোদনের কোনো জায়গা ছিল না সেখানে আমরা একটি দৃষ্টিনন্দন শিশু পার্ক স্থাপন করছি এছাড়াও লালমোহন তজমুদ্দিনের মানুষের তথা এই দ্বীপ জেলা ভোলার মানুষের সবচেয়ে বড় যে দুঃখ সেটা হলো মেঘদার নদী ভাগন এই উত্তাল মেঘদা তজিমুদ্দিনের দুই তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই সেই মেঘনার করাল গ্রাসে আজকে দুই তৃতীয়াংশ বিলীন হয়ে গেছে মেঘনা নদী গর্বে আজকে সেই তজিমুদ্দিনকে রক্ষার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই আমাদেরকে সাড়ে চারশো কোটি টাকা দিয়েছে যেটা আমাদের তজিমুদ্দিন উপজেলাকে শহর রক্ষা বাদ নামে একটি প্রকল্প মধ্য দিয়ে যার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে 
আমরা সেখানে ব্লক নির্মাণ করে আমরা নদীর তীর সংরক্ষণ করে তজিমউদ্দিনকে আমরা রক্ষা করতে পারছি এছাড়াও লালমোহন উপজেলার সেই মেঘনার তীর সংলগ্ন আমাদের মঙ্গল শিকদার বাজার একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার সেই বাজারকে রক্ষার জন্য ধলিগন্নগর ইউনিয়নকে রক্ষার জন্য আমরা 138 কোটি টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাদ্দ দিয়েছেন যেখানে আমরা ব্লক ও জিও ব্যাগ ফেলে আমরা সেই ধলিগন্নগর ইউনিয়নকে আমরা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি চাসরা ইউনিয়নে জলবায়ু থেকে আমরা 10 কোটি টাকা বরাদ্দ এনেছি আমরা যার মাধ্যমে সেই চাসরা ইউনিয়ন কে আমরা মেঘনার ভাঙন থেকে আমরা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি এছাড়াও আমাদের আরেকটি প্রকল্প যেটা প্রায় 550 কোটি টাকার প্রকল্প যেটা আমাদের সেই ধলিগন্নগর পর থেকে লড়াইজ ইউনিয়ন মেঘনার তীর সংলগ্ন সেই বেত্তা নদীর খালে বেত্তা খালের আগ পর্যন্ত আমাদের এই এলাকাকে সংরক্ষণ করার জন্য আমরা আরেকটি প্রকল্প আমরা পাস করানোর জন্য আমরা কাজ করছি যেটা ইনশাআল্লাহ এক নেকে পাস হওয়ার পর পরই আমরা ওই লড়াইজ ইউনিয়নকেও আমরা মেঘনা নদী ভাঙন থেকে আমরা ইনশাআল্লাহ রক্ষা করতে পারব আজকে এই লালমোহন থানা আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খুবই নাজুক ছিল এক সময় মানুষের কোনো অধিকার ছিল না এখানে সেই অন্নদা প্রসাদ গ্রামে আমাদের হিন্দু অধ্যুষিত সেই গ্রামে তখন সেই পঙ্গু শেফালি আট বছরের শিশু রীতা রানী গর্ভবতী উজলাকে নির্মমভাবে সেদিন দর্শন করেছিল জামাত জোট সরকারের সেই ক্যাডার মেজর হাফিজ সাহেবের বিভিন্ন ক্যাডার বাহিনীরা আজকে সেই অন্নদা প্রসাদ গ্রামে আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা আজকে তাদের সমস্ত নাগরিক অধিকার নিয়ে তারা চলাফেরা করছে আজকে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ই নয় আজকে হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে আমরা লালমোহনের উন্নয়নকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে আমরা এই লালমোহন হসপিটালটি ছিল একত্রিশ শয্যা বিশিষ্ট একটি হসপিটাল এখানে আমাদের প্রায় তিন লক্ষ লোকের বসবাস এই লালমোহন উপজেলায় সেখানে এই এই একত্রিশ সদস্য শয্যা বিশিষ্ট এই বেড হসপিটালে আমাদের সেই রোগীদের ঠিকমতো আমরা চিকিৎসা করতে পারতাম না আজকে সেটাকে আমরা উন্নীত করে একান্ন শয্যা বিশিষ্ট হসপিটালে আমরা রূপান্তরিত করেছি এছাড়াও আমরা লালমোহন হসপিটালে আমরা ওটির ব্যবস্থা করেছি আজকে আমাদের যে ছোটোখাটো অপারেশনগুলো আমরা লালমোহন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই আমরা করতে পারছি আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে একদম গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে আমরা স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছি এছাড়া আমরা এই লালমোহনের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চলাচলের জন্য আমরা গাড়ির ব্যবস্থা করছি আমরা একটি পাঁচ তলা আধুনিক থানা কমপ্লেক্স করেছি লালমোহনে এবং তজুমুদ্দিনও আর একটি পাঁচ তলা আধুনিক থানা কমপ্লেক্স আমরা করেছি আমরা লালমোহন উপজেলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে লালমোহন উপজেলার প্রশাসনিক দাপ্তরিক কাজ আমরা সুন্দরভাবে আজকে পরিচালনা করতে পারছি এছাড়াও আমরা সেই লাঙ্গলখালি ব্রিজ আমরা সেই ফরাজগঞ্জ এবং আমাদের নাজিরপুর সেই ষোলো কোটি টাকা ব্যয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ আমরা স্থাপন করছি লালমোহন খালের উপর দিয়ে আমরা কাদিরিয়াবাদ সেই নূরনবী চৌধুরী মহাবিদ্যালয় কলেজের পেছনে 
আমাদের কালমা ইউনিয়ন থেকে বদরপুরের সাথে সংযোগ আমাদের রাস্তা এবং কাদিরাবাদ একটি ব্রিজ নির্মাণ করে দিয়েছি এছাড়াও আমাদের লালমোহনে আমাদের প্রায় দেড় শতা দেড়শো কিলোমিটার নতুন রাস্তা আমরা নির্মাণ করেছি আমরা ইতিমধ্যেই আমরা লালমোহনের আমাদের আগামী প্রজন্ম যারা লেখাপড়া করে জনৈতি শেখ হাসিনার স্বপ্নের সেই উন্নত বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে ডিজিটাল বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে সেই প্রজন্ম ভালো পরিবেশে লেখাপড়া করার জন্য ইতিমধ্যেই দেড় শতাধিক প্রাইমারি স্কুলে আমরা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করে দিয়েছি আমাদের প্রায় বাইশটি সাইক্লোন সেল্টার কাম একাডেমিক ভবন নির্মাণ করেছি এছাড়াও আমাদের মহিলা লালমোহন মহিলা কলেজে আমরা একটি আইসিটি চারতলা ভবন নির্মাণ করেছি আমরা লালমোহন সরকারি স্কুলে আমরা হাই স্কুলে আমরা একটি চারতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করেছি এরকম আমাদের অনেক প্রায় দশটির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা মাদ্রাসা এবং কলেজ স্কুলে আমরা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করেছি আধুনিক এছাড়াও আমাদের এক সময় মেঘনা ছিল জলদস্যুদের দখলে নিরীহ জেলেরা ওই নদীতে জীবন বাজি রেখে মৎস্য আরণ করতে যেত এই সেই সময় মেজর হাফিজ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের ক্যাডারদের পৃষ্ঠপোষকতায় মেঘনায় জলদস্যুরা ছিল মেঘনা ছিল জলদস্যুদের অভয়ারণ্য সেখানে আমাদের নিরীহ জেলেদের কাছ থেকে তাদেরকে জিম্মি করে তাদের জাল মাছ এবং তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হতো জেলেদের মেরে মেঘনায় ভাসিয়ে দেওয়া হতো আজকে সেই মেঘনাকে আমরা জলদস্যু মুক্ত করেছি আমি নিজস্ব টাকা দিয়ে একটি স্পিড বোট কিনে দিয়েছি আমরা সেই ধলিগনগর ইউনিয়নে সে বাত্তির খালের কাছে আমরা একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করেছি যারা নদীতে সব সময় তারা ওই জলদস্যুদের নিধনে তারা এবং জেলেদের নিরাপত্তার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে আমাদের যে ফ্রি আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা লালমোহন উপজেলাকে আমরা ডিজিটালাইজ করার জন্য আমাদের যে প্রজন্ম প্রয়োজন যে প্রজন্ম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞান নির্ভর প্রজন্ম আমরা তৈরি করছি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া দ্বীপ জেলা ভোলার এই লালমোহন তজিমুদ্দিন উপজেলার প্রজন্মকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য আমি লালমোহনে দুইটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছি এবং তজিমুদ্দিনে একটি মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছি এছাড়াও দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় ষোলোটি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেছে যা ইতিমধ্যেই সরকারি জাতীয়করণ করে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা আমরা এই লালমোহনের একমাত্র সরকারি কলেজ সরকারি শাহবাজপুর কলেজে আমরা অনার্স চালু করেছি আজকে আমাদের সন্তানরা লালমোহনেই তাদের উচ্চ শিক্ষায় তারা অনার্স করা করতে পারে আজকে আমাদের লালমোহন এবং তজিমুদ্দিনের পঁচাশি ভাগ বাড়িতে আমরা ইতিমধ্যেই বিদ্যুতের সংযোগ আমরা দিতে সক্ষম হয়েছি আগামী আঠারো সালের মধ্যে আমাদের টার্গেট আমরা লালমোহন এবং তজিমুদ্দিন উপজেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দিব এছাড়া আমরা লালমোহনে আমরা একটি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স করেছি তজিমুদ্দিনেও একটি আধুনিক মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স 
আমরা নির্মাণ করেছি আমরা তজমুদ্দিন উপজেলায় কোনো ফায়ার স্টেশন ছিল না এখানে দ্বিতীয় গ্রেডের একটি অত্যাধুনিক ফায়ার স্টেশন আমরা স্থাপন করেছি লালমোহনের এই উন্নয়নের কথা তজমুদ্দিন এর উন্নয়নের কথা এত অল্প সময় বলে আসলে শেষ করা যাবে না তারপরেও আমার এমপি ডট কমের মাধ্যমে আমি আজকে দেশবাসীকে বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা এবং আজকে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তার সাথে সাথে সমান পাল্লা দিয়ে আমরা লালমোহন তজিমুদ্দিনকে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন করে যাচ্ছি শুধু অবকাঠামো উন্নয়নই নয় আজকে আমাদের লালমোহনে মানুষের মধ্যে যে ভাতৃত্ব বোধের যে অভাব ছিল যে আত্মীয়তা প্রতিবেশীর সাথে যে দলীয় কারণে কিংবা ধর্মীয় কারণে যে সমাজের মধ্যে যে একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিভেদ দূর করে আজকে আমরা আমাদের ভালোবাসা দিয়ে আমাদের জনতির শেখ হাসিনার উন্নয়ন দিয়ে এবং আমাদের সততা আমাদের নিষ্ঠা দিয়ে আজকে লালমোহন এবং তজিমুদ্দিনে আমাদের ভাতৃত্ব বোধ আমাদের দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা এই লালমোহন তজিমুদ্দিনে সহবস্থান করছি আমরা যেমন হিন্দুদের যেমন দুর্গা উৎসবে আমরা হিন্দুদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকি হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বোনদের মাঝে আমরা উপস্থিত হয়ে তাদের ধর্মীয় উৎসবে আমরা তাদের সার্বিক সহযোগিতা করে থাকি ঠিক তেমনিভাবে আমাদের এই লালমোহন তজমুদ্দিনের মুসল্লিরা প্রতি বছর ইস্তেমায় যায় আমি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমি লালমোহনে আমরা আমাদের ইস্তেমার মুসল্লিদের সেই ঢাকায় যাওয়ার জন্য আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদেরকে একটি লঞ্চের আয়োজন করে দিই যে লঞ্চ দিয়ে আমাদের মুসল্লিরা সেই তাদের আমাদের সেই মুসলিম উম্মার দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত সেই টঙ্গির ইস্তেমার ময়দানে তারা যায় এবং তারা আসে এছাড়া আমি ইস্তেমার ময়দানে আমাদের মুসল্লিদের সাথে প্রতি বছরই আমি যাই তাদের সাথে আমরা আমি খাওয়া দাওয়া করি তাদের সাথে একটি দিন আমি কাটাই এবং আমি তাদেরকে নিয়ে আখেরি মোনাজাত দিই আমি লা তজিমুদ্দিন উপজেলায়ও আমাদের মুসল্লিদের প্রতিবার ইস্তেমায় যাওয়ার জন্য তাদেরকে আমি আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে থাকি এছাড়া আমাদের ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল আজহা ঈদ উল ফেতরে আমি ছুটে আসি আমার নির্বাচনী এলাকার গরিব অসহায় মানুষদের তাদের সুখ দুঃখের সাথে হয়ে তাদেরকে নিয়ে আমি ডাল ভাত খাই প্রতি বছরই আমি আমার সেই নির্বাচনী এলাকার আর বিশেষ করে আমাদের হতদরিদ্র শিশু আমাদের এতিমখানা থেকে যত আমাদের এতিম শিশুরা আছে আমাদের অসহায় গরিব মানুষ সর্ব স্তরের সেদিন ধনী গরিব সকলে মিলে আমরা একসাথে আমার বাসায় আমরা প্যান্ডেলের নিচে আমরা ডাল ভাত খাই এইভাবেই আমরা এই লালমোহনে আজকে সেই শান্তির সুবদাস আজকে বইয়ে চলেছি আমরা এই দেশে মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যে স্থানীয় যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেই নির্বা স্থানীয় নির্বাচনগুলো তো আমরা সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের আমরা পরিবেশ করে দিয়েছি সেখানে সব দলের 
প্রার্থীরা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং মানুষ অনেক দিন পর এই লালমোহনে বিশেষ করে 2008 2010 আজকে লালমোহন অনেককে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিকিৎসাও করাই ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেকের সন্তানদের চাকুরি থেকে শুরু করে অনেক ভাবেই আমি তাদের কর্মসংস্থানে ব্যবস্থাও করে দিয়েছি আমার নিজের প্রতিষ্ঠান সহ আমার বন্ধু বান্ধব অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আমি তাদের কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করে দিয়েছি তো আজকে যে আব্দুর মুনাফ আমি শুনতে পাল আই বছর শেষ দিয়ে তার জীবন নির্বাহ করে তো এই বয়সে তার রিকশা চালানোর কথা না সে বর্ণদী উপজেলার মির্জাকালু থেকে নদী ভাঙার পর এই তোজিমুদ্দিন উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন তো অবশ্যই আমি তার বিষয়টা আমি বিবেচনা করব যেটা আমাদের উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে জন্য বয়স্ক ভাতা সব বিভিন্ন সরকারি সুবিধা আমাদের যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় যে সকল সুবিধা আমাদের পূরণ হতদরিদ্রদের জন্য পাঠিয়ে পাঠান সেগুলো যেন তিনি পান এটা নিয়তা অবশ্যই আমি নিশ্চিত করব আসলে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা আমাদের কাছে আমাদের এলাকার মানুষের প্রত্যাশা অনেক যেহেতু জনতি শেখ হাসিনা সরকার দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই খাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশকে খাদ্য উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এই জনতি শেখ হাসিনা সরকার দুর্নীতিতে পাঁচ পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশকে আজকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছে জনতি শেখ হাসিনা সরকার 3500 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়ে যাত্রা শুরু করে এই দুই মেয়াদে প্রায় 15000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে জনতি শেখ হাসিনার সরকার এই ভোলায় এই অবহেলিত ভোলাকে আজকে সম্ভাবনাময় জেলায় পরিণত করেছে 231 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করেছে আজকে ভোলা সম্ভাবনাময় জেলা এবং ভোলাকে সমস্ত ভোলাকে আজকে মেঘনা নদী ভাঙন থেকে আজকে বর্তমান সরকার আজকে রক্ষা করার জন্য প্রায় 2000 কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে তাহলে আজকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা জনতি শেখ হাসিনার একজন কর্মী হিসেবে নিজেদেরকে সেভাবে তৈরি করতে হবে আমরা যারা জনতি শেখ হাসিনার প্রতিনিধি আমার বিশেষ করে লালমোহন তোজিমুদ্দিনে আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত হই আমরা যত উন্নয়ন করেছি আমাদেরকে আরো অনেক উন্নয়ন করতে হবে মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী আজকে এলাকায় আইনের শাসনের পাশাপাশি আমাদের এই লালমোহনের এখনো অনেক উন্নয়ন প্রয়োজন বিশেষ করে শতভাগ আমাদের উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে আরো অনেক পদক্ষেপ নিতে হবে আরো মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে আমাদেরকে এছাড়াও আমাদের এই লালমোহন সরকারি কলেজ তোজিমউদ্দিন সরকারি কলেজে আমাদের আরো অনেক নতুন নতুন সাবজেক্ট অনার্স মাস্টার্স কোর্স চালু করতে হবে এছাড়াও আমার পরিকল্পনা আছে আজকে জনপ্রতিনিধিদের যে ভোটারদের কাছে সাধারণ মানুষদের কাছে যে জব দিতা সেই জব দিতা নিশ্চিত করার জন্য আমি পরিকল্পনা নিয়েছি আগামী এক মাসের মধ্যে আমরা লালমোহন পৌরসভায় এবং লালমোহনের প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদে আমি একটি করে কমপ্লিন বক্স রাখব যেখানে আমার বিরুদ্ধেও যদি কোনো অভিযোগ থাকে আমার কোনো ভোটারের সেখানে সেই কমপ্লিন বক্সে গিয়ে সেটা যদি দেয় সেইটা আমি প্রতি এক সপ্তাহ পর পর 
আমি সেখান থেকে কমপ্লেনগুলো নিয়ে আমি মানুষের সমস্যাগুলো আমি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব এবং আমাদের দলীয় নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে যদি কোনো কমপ্লেন থাকে সেই আমাদের এলাকার ভোটাররা তারা নির্দ্বিধায় সেই কমপ্লেন বক্সে তাদের কমপ্লেন করতে পারবে কিন্তু এগুলো আমি সত্যতা যাচাই করে তাহলে মানুষের সেই সমস্যা কিংবা মানুষের কষ্ট দুর্ভোগ আমি লাঘব করার জন্য আমি চেষ্টা করব এটাই হলো আমার আগামী দুই বছরের পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এছাড়া আমাদের যে মসজিদ মাদ্রাসা আমি প্রত্যেকটি মসজিদ মাদ্রাসায় আমার ব্যক্তিগত অনুদান আছে সরকারি অনুদানের পাশাপাশি এছাড়া আমাদের মন্দিরগুলো তো আমার ব্যক্তিগত অনুদান আছে সরকারি অনুদানের পাশাপাশি আমি আগামীতে আমাদের এলাকার বিশেষ করে যে সকল মসজিদগুলো এখনো ভালো পরিবেশে মুসলিমরা লেখাপড়া করতে নামাজ পড়তে পারেনি সেই সকল মসজিদগুলোকে উন্নয়নের জন্য আমি কার্যকরী পদক্ষেপ নিব এমপি নুরুন্নবী চৌধুরীর কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেছেন আমার এমপি ডট কমের এম্বাসেডর সাদির হুসেন রহিম ও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম